আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজনের সাথে রয়েছে মিতাশ পেনাশ্রাম আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানাচ্ছি গিয়ার সংবাদ শিরোনাম পূর্ব ইউক্রেনের রেল স্টেশনে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উনচল্লিশ জন নিহত আহত প্রায় একশো জন মানবাধিকার পরিষদ থেকে বহিষ্কারে রাশিয়ার নিন্দা রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে ডায়রিয়া রোগী বেড়েই চলেছে আইসিডিডিআরবিতে ষাট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভর্তি কিছু দেশ করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি বললেন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহায়তার আহ্বান বাজারে শাকসবজিতে সস্তি এলেও মাছ মাংসের দাম এখনও চওড়া কারওয়ান বাজারে অনিয়মের অভিযোগে জরিমানা এবং নোয়াখালীতে এসআইয়ের বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বলে দাবি ও অভিযুক্ত পলাতক এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে এক যুগ পর আবারও বিশ্বব্যাংক গ্রুপে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বাংলাদেশি নাগরিকের নিয়োগ পাওয়ার খবর দামে কম থেকে অনেক বেশি ঘরের চালে লাগান আনোয়ার শীত এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুকে ভেরিফাইড পেজে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবারে চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে এবং শুরুতে ইউক্রেন পরিস্থিতি পূর্ব ইউক্রেনের ক্রেমাতোর্স্ক শহরের ব্যস্ততম একটি রেল স্টেশনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কমপক্ষে উনচল্লিশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন প্রায় একশো জন এ হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করা হলেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে মস্কো মারিয়াপোলের সাধারণ নাগরিকদের সরিয়ে নিতে নতুন করে মানবিক করিডোর চালুর উদ্যোগ নিয়েছে ইউক্রেন এবার নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করবে তারা ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যে মানবাধিকার পরিষদ থেকে রাশিয়াকে বরখাস্ত করেছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে রাশিয়া বলেছে মার্কিন মদদে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে রিপোর্ট করছেন ইলিয়াস কপন যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ নাগরিকদের সরিয়ে নিতে মারিওপোল থেকে নতুন করে মানবিক করিডোর চালুর উদ্যোগ নিয়েছে ইউক্রেন এবারে নিজস্ব যানবাহন ব্যবহার করবে তারা ইউক্রেনের বোচার চেয়েও বড়দেঙ্কা শহরের পরিস্থিতি অনেক ভয়ঙ্কর বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বলদিমির জেলেন্সকি ভিডিও বার্তায় জেলেন্সকি বলেন বড়দেঙ্কায় ধ্বংসস্তূপ অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে সেখানে আরও খারাপ পরিস্থিতি রুশ দখলদারদের কাছ থেকে আরও বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এখানকার বাসিন্দারা ইউক্রেনের প্রসিকিউশন অফিস সম্প্রতি প্রকাশ করা তথ্যপত্রে বলেছে রুশ বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ ও জাতীয় নিরাপত্তা ভঙ্গ করার প্রমাণ পাওয়া গেছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনে গণহারে এবং পরিকল্পিতভাবে নিপীড়ন ও মানবাধিকারে লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ এনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে রাশিয়াকে বরখাস্ত করেছে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জাতিসংঘের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ইউক্রেন তবে জাতিসংঘের রুশ প্রতিনিধি এর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন এটি যুক্তরাষ্ট্রের মদদে রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা ষড়যন্ত্রের অংশ ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের ফলে নিষেধাজ্ঞার জন্য রাশিয়া থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানি হওয়া গ্যাসের বিকল্প সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে আজ জার্মানি যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন জার্মানিতে চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের সাথে দেখা করবেন তিনি রাজধানীতে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে আইসিডিডিআরবিতে প্রতিদিন প্রায় চোদ্দশো রোগী ভর্তি হচ্ছেন চিকিৎসকরা বলছেন ষাট বছরের ইতিহাসে এত বেশি রোগী আগে কখনো ভর্তি হননি সাকেরা তানের রিপোর্ট মার্চের প্রথম থেকে রাজধানীর আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র আইসিডিডিআরবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী ভর্তি হচ্ছে চিকিৎসকরা বলছেন অনিরাপদ পানি পান ইফতারের সময় তেলেভাজা খাবার আর তীব্র গরম থেকে অনেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন 
भर्ती रोगी मध्य आशी शता बयस्क आक्रांत हम तरुण और शिशुराव चिकित्सक गत सप्ताह प्रतिदिन रोगी भर्ती हो तेरशर बेसि से चलती सप्ताह रोगी भर्त संख्या बेड़े हो प्राय चौदश बना इस समस्त अभिज्ञता गुला देखी देखा जा सर्वोच्च बारोश पर रुगी एखे चिकित्सा करतीदिन क्योंकि यह बार ही देखा जा प्राय चौदहश मत रुगी प्रतिदिन आक्रमण पर्यटन चिकित्सा कर डायरिया आक्रांत हबें हाथ का ओर साल आ तीव्र मात्रा जावर आगे जाते पर्याप्त साल खाई अपने बाच्चा के साल खावें लक्ष्य पोछते तहायता करते आंतर्जा सम्प्रदायर प्रति आहवान जान प्रधानमंत्री शेख हसंदा कि टीका लक्ष्य मात्रा अर्जन थे अनेक दूर रही है जार्मानी और वैक्सीन एलायस कैवि आयोजित दो हज़ार बस कैवि कोवैक्स ए एम सी सामिट ब्रेक कोविड नाउ शीर्षक भार्चुअल सम्मेलन पाठानो भिडियो बार्त प्रधानमंत्री एक कथा बोलें आई कल अपन अल स्टेक होल्डार्स टू वार्क टूगेदार टू हेल्प रिच भैक्सिनेशन टार्गेट इन अल कान्ट्रीज आई अल्सो आर्स द डेवलपमेंट पार्टनार्स to increase their contributions and vaccines to Covax AMC i would like to ensure that my country is ready to do its part to ensure vaccine equity and committed to working always with gavi and covax amc डायरिया सह अन्य स्वास्थ्य झुंकी एड़ाते इफतार खबर ग्रहण सतर्कता अवलम्बन परामर्श दिए विशेषज्ञ गरम और दीर्घ रोजाए क्लानि कमाते इफतारे फल चाहिदा तब दाम बाढ़ती थाय कम आय मानुष पुष्टि चाहिदा मेटाते हिमशिम खेते हुतफुर रहमान सोहागर रिपोर्ट इफतार मान नाना पदे मुख रोचक खबर समाहार पुष्ट चाहिदा पूरणे दिन शेषे फल चाहिदा गरमे स्वास्थ्य सचेतनता भाजा खबर कमिए अने झुक रसालू फल चाहिदारस्तवतार व्यवधान बढ़ा फल दाम चाहिदाटातेमन्वय परामर्श दिए भाजा खबर ग्रहण न कर परामर्श दिए अध्यापक लुतरमान सोहाग चैनल आई ढाका गत सप्ताह तुलन सप्ताह राजधानी बजारे शाक सब्जी सह नित्य पण्य दाम कि कमे तब माछ माँसर दाम एखो सहन पर्या आसे कारवान बजार मनीटरिंग करते विभिन्न अनियम कारण जरिमाना कर जतियों भक्त अधिकार संरक्षण अधिद्तर बड़ा रिपोर्ट
রাজধানীর মহাখালী কাঁচাবাজারে শাকসবজি মাছ মাংসে সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই তবে দাম এখনও সহনীয় নয় বিক্রেতারা জানাচ্ছেন শাকসবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় অনেকটাই কমেছে শসা আমরা এই সপ্তাহে ব্যস্ত আছি দেশিটা ষাট টাকা হাইব্রিডটা পঞ্চাশ টাকা বেগুন সপ্তাহে ব্যস্ত আছি আমরা আশি টাকা সত্তর টাকা গত সপ্তাহে ব্যস্ত আমরা নব্বই টাকা একশো টাকা করলার দামও কমছে লাউর দামও কমছে আমাদের মতো মিডিয়াম ক্লাসের জন্য এগুলি অনেক বেশি যে মাছটা সাড়ে ছয়শো ছিল সেটা হয়তো এখন ছয়শো বিশ বা সাড়ে মানে ছয়শো টে নিচ্ছে বাট খুব যে বেশি ডিফার হয়েছে বিষয়টা তা না এই বাজারে সিটি কর্পোরেশনের যে মূল্য তালিকা দেয়া আছে তা হালনাগাদ নয় ওই তালিকায় গরুর মাংসের দামের উল্লেখ নেই ফলে যে যার মতো দামে বিক্রি করছে গরুর মাংস সরকারি কোনো রেট নেই কষাই ধরো পাঁচ বছর ধরে বাইরে বাসা সাতশো টাকা কেজি ছয়শো আশি টাকা কেজি আমরা ছয়শো পঞ্চাশ টাকা কেজি বেস্ট আছে মহাকালী আপনার পানির ট্যাঙ্কির কাছে একটা কাঁচা বাজার আছে সেখানে গরুর মাংস জিজ্ঞেস করলাম সাতশো টাকা কেজি এরপরে হক মার্কেটে আসলাম সেখানে তিন দিয়ে দোকান তারাও সাতশো টাকা কেজি রয়্যাল মুরগির দাম কিছুটা কমলেও মূল্য তালিকার দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম কমে হয়েছে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি সয়াবিন তেলের দাম স্থিতিশীল এমন অবস্থায় পাইকারি বাজারে তদারকি অব্যাহত রেখেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আমরা এই শুরু করেছি কারণ বাজার থেকে এখানে আমরা চোদ্দ হাজার টাকা জরিমানা করেছি আমরা আরও কয়েকটি বাজারে যাব আমরা সকল ব্যবসায়ীকে বলবো বিশেষ করে যারা তেলের সাথে জড়িত আছে যে যখন যেই দাম সরকার নির্ধারণ করবে তার মধ্যে থাকবে এর বাহিরে গেলে আমাদের আইন অনুযায়ী অনেক কঠিন ব্যবস্থা আছে রোজার সামনের দিনগুলোতে জিনিসপত্রের দাম আরও কমে আসতে পারে বলে মনে করছেন ভোক্তারা পরাগ আজিম চ্যানেল আই ঢাকা নোয়াখালীতে পুলিশের এসআই মিজানুর রহমান জাবেদের বিরুদ্ধে স্ত্রী ফাতেমা আক্তার কলিকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নিহত কলির পরিবার বলছে ওই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে ঘটনার সময় চট্টগ্রামে কর্মরত অভিযুক্ত জাবেদ পলাতক রয়েছেন আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য এবং ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট নোয়াখালী সদর উপজেলার কাদির হানিফ ইউনিয়নের ফাতেমা আক্তার কলির সাথে দু সালে একই গ্রামের পুলিশের এসআই মিজানুর রহমান জাবেদের বিয়ে হয় কলির পরিবারের অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে কলিকে নির্যাতন করা হতো আমার মেয়েকে তারা হত্যা করে আমাদের কাছে বিভিন্ন ফলবান পালাইয়া তারা যে মেয়ে হাসি দিয়েছে তখন দেখতে পাই মেয়ে সারা চললে অঙ্গে দাগ তখন আপনার যে মেয়েকে হত্যা করছে আমরা ঘুরা শিউর হয়েছি সুবাদে যাবে চট্টগ্রামের হালি শহরে থাকত সেখানে পঁচিশে মার্চ বিকালে চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালে কলির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ওর কপালে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন ওর কপাল কালো হয়ে ফুলে গেছে ওর পিঠে অনেক আঘাতের চিহ্ন তাকে তো হত্যা করাইছে পুরো তারা ষড়যন্ত্র করি পুরো ফ্যামিলি ষড়যন্ত্র করি তারা হত্যা করি আমাদেরকে খবর পাঠাইছে পুলিশ বলছে মামলা তদন্তাধীন প্রধান অভিযুক্ত জাবেদ পলাতক আছে আর বাকি আসামিরা কলিহত্যার অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রায় দু সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও প্রধান আসামি সহ অন্যদের পুলিশ গ্রেফতার করতে না পারায় জেলায় মানববন্ধন বিক্ষোভ মিছিল সহ প্রতিবাদ কর্মসূচি করেছেন নিহতর পরিবার স্বজন ও এলাকাবাসী রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই স্বাস্থ্য খাত নিয়ে বিএনপির বক্তব্যে সমালোচনা করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে গেছে বলে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য নিয়ে তার সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন মন্ত্রী তিনি বলেন বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ঠিক নয় বহু দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক কার্যকরভাবে করোনা মহামারী মোকাবেলা করেছে টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর একশো তিরিশটা দেশ যখন টিকা কার্যক্রম শুরুই করেনি তখন বাংলাদেশ টিকা কার্যক্রম শুরু করেছে এবং একসাথে কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হয়েছে এছাড়া বস্তিবাসী মানুষ ভাসবান মানুষ মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক সবাইকে বিনা রেজিস্ট্রেশনে যেভাবে টিকা দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মতো এমন জনবহুল দেশে এবং এমন উন্নয়নশীল দেশে এরকম কার্যক্রম খুব কমই হয়েছে 
রাষ্ট্র যন্ত্র নিয়ে বিরোধী দল নির্মূলের চেষ্টা চলছে বলে মন্তব্য করে বিএনপি महासचिव বলেছেন আগামী নির্বাচনও একক ভাবে করার কৌশল গ্রহণ করছে ক্ষমতাসেনরা একই দিন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সকল থানা কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে বিএনপি আক্তার হোসেনের রিপোর্ট বিএনপি নেতাদের মামলা ও গ্রেফতার নিয়ে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও সরকার বিরোধী দল নির্মূলের সব অপচেষ্টা করছে তার পুরনো মামলাগুলো সব নিয়ে আসে এই যে মানে পুরো বিষয়টাই হচ্ছে কিন্তু আপনারা একেবারে মানে বিরোধী দলকে পুরোপুরি নির্মূল করা যেটাকে আমরা বলি যে আপনারা একেবারে পার্জ করা পার্জিং অফ দা অপজিশন অর্থাৎ আপনারা এটা এক ধরনের মানবতা বিরোধী অপরাধ এই নাটকগুলো করা হচ্ছে এই নাটকগুলো করে আজকে আবার আপনার আরেকটা নির্বাচন করার পায় তারা করছে এমন অবস্থায় সংগঠন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সকল থানা কমিটি বিলুপ্ত করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি কমিটির সদস্য সচিব সহ গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের গ্রেফতার এবং কর্মসূচি বিষয়ে জরুরি সভা করেছেন নেতারা দেখা যায় আমরা অনুরোধ করব যে সরকারের প্রশাসনে যারা আছেন পুলিশ ভাই যারা আছেন এই রোজার মাসে অন্তত অন্যায় কাজ পাপ কাজ করেন না কর্মীদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারবে যারা আন্দোলন করতে পারবে যারা সংগ্রাম করতে পারবে যারা সব কিছুকে ত্যাগ করে রাজপথের নেমে আসতে পারবে তারাই নেতৃত্ব এমন পরিস্থিতিতে পুরনো মামলার জামিন বাতিল ও গ্রেফতার আতঙ্কে আছেন দলটির নেতাকর্মীরা আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের বিনামূল্যে বাড়ি দিতে অবৈধ দখলদারদের সরিয়ে সারা দেশে পাঁচ হাজার পাঁচশো বারো একর খাস জমি উদ্ধার করেছে সরকার আশ্রয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তারা বলছেন উদ্ধার করা জমির বাজার মূল্য প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা পর্যায়ক্রমে আরও জমি উদ্ধার করে অসহায় মানুষদের বাড়ি দেবে সরকার সোহেল রানার ভিডিও চিত্রে লুৎফুর রহমান সোহাগের রেপোর্ট দুইশো চৌষট্টিটি পরিবারের স্বপ্নের ঠিকানা সিরাজগঞ্জের খুকসাবাড়ির এই প্রকল্প ভূমিদস্যুদের সরিয়ে উদ্ধার করা সাত একর জমি মাথা গোজার ঠাই দিয়েছে এসব পরিবারকে একই চিত্র সাভারের গোহাইল বাড়িতে প্রায় দেড় একরের এই জমি এতদিন দখলে রেখেছিল একটি সিরামিক কোম্পানি সেখানে স্থায়ী নিবাস পেয়েছে চৌষট্টিটি পরিবার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা বলছেন এসব জমি উদ্ধারে প্রভাবশালীদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে যারা অবৈধ দখলকার তারা তো বাধা দিবে এটা খুবই স্বাভাবিক তো সেই বাধা দিলে যেহেতু রাষ্ট্র এখানে চাচ্ছে রাষ্ট্রের জমি নেবে রাষ্ট্র সেখানে তার শক্তি প্রয়োগ করেই আসলে আমরা এটি দখলমুক্ত করেছি প্রকল্পের তথ্য বলছে আট বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমি উদ্ধার হয়েছে ঢাকা বিভাগে সারা দেশে উদ্ধার করা এই জমি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বারো ভাগের এক ভাগের সমান পুনর্বাসন করা যেতে পারে দুই লাখের বেশি পরিবারকে এটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রজেক্টের আওতায় এই কাজগুলো তো অব্যাহত রয়েছে আমরা আশা করছি যে আরও যদি অপদখলীয় জমি পাওয়া যায় সেটি আমরা খুব শীঘ্রই নিয়ে আসতে পারব খাস জমি উদ্ধার করা জমি ছাড়াও এই প্রকল্পের বাড়ি নির্মাণে সরকার একশো পঞ্চান্ন একর জমি কিনেছে সরকারি জমি দখলে রাখার চিত্র রয়েছে সারা দেশে সেই সব জমি উদ্ধার করে জনকল্যাণে ব্যবহার করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে এই আশ্রয়ন প্রকল্প সাভারের গোহাইলবাড়ি আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে লুৎফ রহমান সোহাগ চ্যানেল আই এর সাথে সংবাদে নিয়ে নিচ্ছে অশোক লীলানি ফাদ অটোস বিরতি আর বিরতির পর যা থাকছে পাকিস্তান পার্লামেন্ট ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা শনিবার অনাস্থা ভোটের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের ভোলায় লালমোহন পলিটেকনিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ হচ্ছে বিশাল এলাকা জুড়ে নির্মিত ইনস্টিটিউট ওই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষায় স্বাবলম্বী করতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা
पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान बिुदे आना अनस्था प्रस्ताव खारिज कर सिद्धान के अब घोषणा कर सुप्रीम कोर्ट आदालत पाकिस्तान जतियों परिषद डेपुटी स्पीकार कसिम सुर सिद्धान पचानबे धारा लंघन हो देशटी सर्वोच्च अदालत प्रेसिडेंट आरिफ अलविर पार्लामेंट भेगे देव सिद्धान के बेआईनी इमरान खान के प्रधानमंत्री पदे रेखे मंत्रिसभा पुनर्बहाल राय दिए शनिवार देशटर पार्लामेंट स्पीकार के आबो अधन डे अनस्था भोट कर निर्देश दिए देश सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपतर नेतृत्व पांच सदस्य बेच टाना पंचम दिन शुरानी शेषे ओ राय दे एकजुग पर आबो विश्व बैंक ग्रुपे वाइस प्रेसिडेंट पदे नियोग पेदेशी नागरिक जुनायद कमाल आहमेद तर आगे बहुजा के उन्नयन बैंक द्वित सर्वोच्च पदे क्ज कर फैजुल चौधरी नामे आक बांगलेशी एक सत्कारे जुनायद कमाल विश्व बैंक सदर दफ्तरे क्ज कर समय देशी विदेशी उद्योक् बेसरकार ऋण व्यवस्था करा सह बांगलेश विदेशी बनियोग बाढ़ान दिखे तरह अग्राधिकार रिपोर्ट বয়সে বাংলাদেশের চেয়ে দশ বছরে বড় জুনাইদ কামাল আহমেদ একষট্টি বছর বয়সী এই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ভারতে বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্বে থাকতেই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি সুখবরটি পান বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ তাকে সহযোগী সংস্থা মাল্টিলাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি মিগার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা তার আমার পাসপোর্ট বাংলাদেশ আমার পরিচয় আমি বাংলাদেশি সেটা তো আমি কোনোদিন ভুলব না আর গর্বের সঙ্গে আমি ওখানে বাংলাদেশের নাম নিয়ে বাংলাদেশ পক্ষে আমি কথা বলবো ভুলবেন না যে বাংলাদেশের প্রথম অ্যাম্বাসেডার কারা ছিলেন আমাদের শ্রমিকরা একদম সাধারণ শ্রমিকরা প্রথমেই কিন্তু বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে বিভিন্ন দেশে কাজ করতে যায় ওনাদের এই শ্রমের ভিত্তিতে কিন্তু আমরা আজকে দাঁড়াতে পারছি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে স্বাধীনতা একাত্তরের স্বাধীনতা আর তারপরে দেশের যে উন্নয়ন হয়েছে এই দুই কারণের জন্যেই কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরা প্রচুর বাংলাদেশিরা আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নাম দেখা যাচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয় বাংলাদেশ কিভাবে উপকৃত হবে এই প্রশ্ন ছিল তার কাছে মিগার পাঁচটা প্রজেক্ট বাংলাদেশে অলরেডি হয়ে গেছে প্রায় সাতশো মিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট বাংলাদেশের এনার্জি প্রোডাকশন সাত গিগাওয়াট থেকে প্রায় বিশ গিগাওয়াট পর্যন্ত বাড়িয়ে আনতে পেরেছি বেসরকারি ফিনান্সিয়াল মার্কেট খুবই পিকি তারা বলবে যে আমার এই রিস্ক আছে আমার ওই রিস্ক আছে এই রিস্কের বিরুদ্ধে আপনারা কি গ্যারেন্টি আমাকে দিবেন। মিগার সেটাই কাজ যে আমরা ইন্স্যুরেন্স দেই আমরা পলিটিক্যাল গ্যারেন্টি দেই আজকে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে এই অবস্থায় আমরা ওই আইবিআরডি আইডার উপর নির্ভর করতে পারি না আমাদেরকে সরাসরি গ্লোবাল মার্কেটে যেতে হবে আফ্রিকান কয়েকটা দেশ যদি মার্কেটের থেকে বড় করতে যায় তারা চার থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদের বেশি ইনকাম লোন নিতে পারবে না ম্যাচুরিটি পাবে না মিগার মিগার সাহায্য সহ তারা পনেরো বছরের মেয়াদ পাবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য মুসলাউদ্দিন আহমেদ এবং শায়েস্তা আহমেদের ছেলে জুনাইদ কামাল আহমেদ উনিশশো সালে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপে কাজ শুরু করেন দীর্ঘ কর্মজীবনে আফ্রিকা পূর্ব ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি এমনকি দু হাজার সালে ভারতের কান্ট্রি ডিরেক্টর নিযুক্ত হওয়ার আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে সদর দপ্তরে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্টের পিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি ষোলোই এপ্রিল মিগাতে তার কাজে যোগ দেওয়ার কথা কুড়িগ্রামে আলুর ভালো ফলন হলে উৎপাদন খরচ বেশি এবং বাজার দর কম হওয়ায় লোকসানে পড়েছেন কৃষক আলুর দাম বাড়ানো এবং বাইরে রপ্তানির উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ
মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানের দূষিত কালো পানির কারণে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ে গাজীপুরে শ্রীপুরের প্রহলাপুর ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছে কৃষি সমৃদ্ধ এই জনপদের অর্থনীতি জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ আন্দোলন সংগ্রাম করেও প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা এখন দেখবেন পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ সৌদি আরবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ক্রেতাদের তালিকায় রয়েছে বিদেশিরাও রপ্তানি বাড়াতে দরকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সৌদি আরব থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রুমি সাইদ সৌদি আরবের বিভিন্ন শপিং মলে শোভা পাচ্ছে আমদানি করতে আগ্রহী ব্যবসায়ীরা নিট কাপড়ের জন্য আমরা এখানে খুব ভালো অবস্থায় আছি এবং সৌদি ক্রেতা সৌদি আর ফিরে এসে খেলার খবর যা থাকছে পোর্ট এলিজাবেথে দ্বিতীয় টেস্ট ব্যাটিং সাউথ আফ্রিকা টাইগার দেশের একাদশে ফিরলেন তামিম ও তাইজুল ফিরে এলাম সব শেষ আয়োজন গুলো নিয়ে বরিশালের মেহেদিগঞ্জের গজারিয়া নদীতে ট্রলার ডুবে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছেন আরও তিনজন শুক্রবার সকালে পঁচিশ জন যাত্রী নিয়ে মাঝের চর থেকে খাজুরিয়া যাওয়ার পথে ঢেউয়ে তোড়ে ট্রলারটি ডুবে যায় নৌপুলিশ এবং স্থানীয়রা জানায় মারের চরের এক ব্যক্তির জানা যায় অংশ নিতে স্বজনরা ট্রলারে করে সেখানে যাচ্ছিলেন ট্রলার ডুবের পর মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে কোস্টগার্ড এখনও তিন শিশু নিখোঁজ রয়েছে বলে স্বজনরা জানিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধকালীন সময়ে ফেনী জেলা মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজিউন বুধবার সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মারা যান তিনি তার বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর স্ত্রী চার সন্তান এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন জাহাঙ্গীর কবির কারণ বাজারে জাহাঙ্গীর টাওয়ারের সত্ত্বাধিকারী তিনি আগামীকাল বেলা এগারোটায় গুলশান আজাদ মসজিদে তার নামাজে জানাজা হবে এবারে জানাবো খেলার খবর পোর্ট এলিজাবেথে সিরিজের দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে টসে জিতে ব্যাট করছে স্বাগতিক সাউথ আফ্রিকা শুরু থেকে দ্রুত রান তুলেছেন দুই প্রোটে ওপেনার ডেন এলকার এবং সারেল এরিউ বান রানের পার্টনারশিপ করে খালেদের বলে লিটনের হাতে ক্যাচ দিয়ে এরিও বিদায় নেন আরেক ওপেনার এলগার অবশ্য তুলে নেন বাইশতম টেস্ট হাফ সেঞ্চুরি তাইজুলের বলে আউট হওয়ার আগে খেলেন সত্তর রানের ইনিংস দুর্দান্ত খেলতে থাকা পেটারসেনকে আউট করে প্যাভিলিয়নে পাঠান তাইজুল শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সাউথ আফ্রিকার সংগ্রহ তিন উইকেটে দুশো রান